ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு இக்குவேஷனில் இருந்து ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் எலிமினேட் பண்ணி பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனை எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் பாருங்க ஃபார்ம் தி பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் பை எலிமினேட்டிங் தி ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் ஏன் பி ஃப்ரம் தி இக்குவேஷன் இஸ் அட் ஈக்குவல் டு ஏ தி ஹோல் இன் டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் பி அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் நமக்கு ரெண்டு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஏ அண்ட் பி இங்கே நமக்கு இசட்டுங்கிறது டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் தான் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் டிபெண்ட் அண்ட் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது ஆல்ரெடி நான் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறேன் தேவைப்படுறவங்க அதையும் பார்த்துக்கோங்க அதோட லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டண்ட்டும் நம்பர் ஆஃப் இன்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸும் சேமாக இருக்குது இந்த டாப்பிக்கில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் உண்டு ஒன்றில் வந்துட்டு கொடுத்துருக்குற எக்வேஷன்லேருந்து ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டண்ட்டு எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறது அது ஒரு டைப் அடுத்த டைப்பில் கொஸ்டினில் ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் நம்ம பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணலாம் அது அடுத்த டைப் ஸோ இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டைப் இங்கே நமக்கு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் உள்ள ப்ராப்ளத்திலேயே அகெயின் நம்ம ரெண்டு சப் டிவிஷன் பார்த்தோம் என்னெல்லாம்னா நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் இன்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸுக்கு ஈக்குவலாகவோ அல்லது அதுக்கு குறவாகவோ இருந்தால் அது ஒரு டைப் பார்த்தோம் என்னொரு டைப் வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் கிரேட்டர் தேன் நம்பர் ஆஃப் இன்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் அது என்னொரு சப் டிவிஷன் பட் இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் மாடலில் இருக்குது தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டண்ட்டும் நம்பர் ஆஃப் இன்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸும் சேமாக இருக்குது ஸோ இந்த டைப்பில் நம்ம பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட்டு புதுசாட்டு ரெண்டு இக்குவேஷன் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் எதெல்லாம்னா ஜஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குற இக்குவேஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கும் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்க்கும் இப்போ நம்மக்கிட்ட மூணு இக்குவேஷன் வந்துடும் இந்த மூணு இக்குவேஷனையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏ அண்ட் பியை எலிமினேட் பண்ணால் போதும் யூ ஆர் கிவன் இசட் ஈக்குவல் டு ஏ தி ஹோல் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் பி இப்போ நம்ம ஏ அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் ப்ளஸ் பி அப்படி கிடைக்கும் நவ் ஜஸ்ட் அசிம் திஸ் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் நவ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் திஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஸோ பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் மீன்ஸ் எக்ஸ் ஒன்லி வேரியபிள் ரிமைனி இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கான்ஸ்டண்டாக ட்ரீட் பண்ணுவோம் பட் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த இசட் வந்துட்டு டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் ஸோ இசட்டை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுனா நமக்கு டோ இசட் பை டோ எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் சீரோ வராது ஸோ டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் மட்டும்தான் வேரியபிள் எக்ஸ் இருக்குது ரிமைனி இருக்கக்கூடிய இந்த டேமும் இந்த டேமும் கான்ஸ்டன்ட் நமக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ மட்டும் தான் நான் சீரோ வேல்யூ வரும் செகண்ட் அண்ட் தேர்டு டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ இங்கே சீரோவாக மாறிடும் பட் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஏயும் எக்ஸும் ப்ராடக்டில் இருக்குது ஏ கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் மட்டும் தான் வேரியபிள் இப்படி கான்ஸ்டண்ட்டும் வேரியபிளும் ப்ராடக்டில் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டண்ட் எழுதிக்கணும் தென் இன்ட்ரூ அந்த வேரியபிளுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் இங்கே வேரியபிள் எக்ஸ் பவர் ஒன்னுன்னு இருக்குது அண்ட் எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா ஒன் தான் நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் பார்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஸோ இசட்டோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ நமக்கு டோ இசட் பை டோ ஒய்னு கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் பார்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஸோ ஒய் மட்டும்தான் வேரியபிள் இங்கே ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் ஏ பி எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ரைட் சைடில் மூணு டேம் இருக்குது ஸோ மூணு டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவையும் இங்கே நம்ம எழுத போகிறோம் பட் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் அண்ட் லாஸ்ட்டு டேமில் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும்தான் இருக்குது ஒய் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டாவது டேம் மட்டும்தான் வேரியபிள் ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ நமக்கு ஜீரோ ஆயிரும் பிகாஸ் கான்ஸ்டன்ட் செப்பரேட்டாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ தான் இப்போ இந்த ரெண்டாவது டேமில் ஏயும் ஒய்யும் ப்ராடக்டில் இருக்குது பட் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஒய் வேரியபிள் ஸோ இப்படி கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்டில் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கிட்டு தென் ஒய் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ இங்கே எழுத போகிறோம் 
இன்னொரு வேல தான் இதை நம்ம எலிமினேட் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும்னா ஜஸ்ட் இந்த இக்வேஷன் நம்பர் டூ அண்ட் த்ரீயை மட்டுமே நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் இந்த இக்வேஷன் நம்பர் டூ அண்ட் த்ரீயில் ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ சேமாக இருக்குது தட் இஸ் ஏ அப்படின்னு இருக்குது இப்போ இந்த ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ சேமாக இருக்குது அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ பை இக்வேஷன் நம்பர் டூ அண்ட் த்ரீ பி கெட் பி ஈக்குவல் டு கியூ ஸோ இந்த இக்குவேஷனில் நமக்கு பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் பி அப்படின்னா டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் கியூனா டோ இசட் பை டோ ஒய் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் கான்ஸ்டன்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ திஸ் இஸ் தி ரெக்கார்டு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவே